皆さんこんにちは北海道日高地方の養蜂場からです時は10月上旬です撮影を行った日の天気はご覧のように上空に少し雲はありましたけれども撮影中はずっと日がさしていましたこの日の最低気温は10度最高気温は22度でした朝夕を中心にだいぶ冷え込むようになってきましたけれどもこの地方としては日中はまだまだ暖かい日々が続いています映像では養蜂場北側の山を上空から見ていますが木の緑に少し紅葉が混ざるようになってきていて秋に向けた季節の進行が感じられますさてこのシリーズ最近何回かはスズメバチとミツバチヘギイタダニの話題を取り上げてきましたスズメバチとダニは秋の養蜂場の悩みの種であるわけです今回もその延長上のお話になります今回特に取り上げるのはスズメバチ対策として有効だと思ってやっていることが、まあ、実はダニ対策の足を引っ張っているというちょっと困ったことになっているというお話をしますどうぞ最後までゆっくりとお楽しみくださいまずスズメバチの動きから紹介します9月下旬から10月上旬にかけての10日間にトラップにかかったスズメバチの数は60頭ほどでした9月以降本格的にオオスズメバチが養蜂場にやってくるようになってからここまで常にほぼ変わらないペースでスズメバチがトラップにかかっています、まあ、ただ最近養蜂場にやってくるスズメバチのメンツが少し変わってきているようですもっともメンツが変わっていると言っても種が変わっているわけではありません。9月以降、養蜂場にやってくるスズメバチの種の中心は、常にオオスズメバチとケブカスズメバチです。まあ、ただ、最近、オオスズメバチで目につくことなんですけれども、まあ、9月下旬から粘着シートのトラップにかかる個体の中に、こういうお腹が大きい個体が増えてきています。まあ、これは新しい女王蜂だと思います。まあ、スズメバチの巣は、まあ、春に越冬した女王蜂がたった一頭で作り始めます。まあ、そしてそこで働き蜂を育てるわけですけれども、まあ、働き蜂の数がだんだんとこう増えてくると、女王蜂は産卵に特化していくようになります。まあ、そしてえ、育児であるとか、餌集めであるとか、巣作りといったえ産卵以外の仕事は働き蜂に任せるということになります。まあ、そしてえ、秋が近づいてくると、え巣の中では新しい女王蜂であるとか、まあ、あるいはオス蜂といった生殖カーストと言われるものがこう生み出されてきます。まあ、その後、寒くなってくると巣は崩壊へと向かっていきますが、えー、交尾して越冬した新しい女王蜂が翌年の巣作りを行うということになるわけです。ですから、えー、こうやってトラップにかかる新しい女王蜂の数が増えてきているということは、えー、年間のスズメバチのサイクルが、まあ、そろそろ終わりに近づいてきているということを示しているわけですトラップに新女王蜂がかかるようになるとまあ、その女王蜂に引き付けられてオス蜂も養蜂場にやってくるようになりましたこれは巣門の前で見つけたオオスズメバチの死体ですまあ、おそらくミツバチが放球でやっつけたのだと思います。まあ、お尻が丸くなっているので
、えー、オスバチだと思います。えあのオスバチであるのかどうかを確認するためにお尻からピンセットを入れて中のものを引き出してみました、まあ、そうすると、まあ、このようにやはりオスバチの交尾器が出てきました、まあ、つまりあの先ほど申し上げたやってくるスズメバチのメンツが変わったというのは、まあ、やってくる種は変わったというのではなくて同じ種の中で働き蜂が減って、まあ、新ン蜂やオスバチが、まあ、頻繁にやってくるようになったということです、まあ、なおオオスズメバチ以外のスズメバチの種ではやってくる個体数があまり多くないので働き蜂から女王蜂、オス蜂への抗体は確認できていません。まあ、ともかく、スズメバチが引き続きやってくるので、まあ、こうやって指紋の前に網を張って、ミツバチの巣をガードしています。まあ、ただあの、こうやって指紋を網でガードしていると、まあ、ダニ対策という点ではちょっと困った問題が生じてきました。まあ、というのも、ミツバチはまあこうやって巣の中にある仲間の死体を巣から遠くまで運び出して、巣の中を、あるいは巣の周辺をできるだけきれいにしておこうとしているんですけれども、まあ、網があることがまあどうやらこの作業の妨げになっているようなのです。まあ、ミツバチは網のところまで死体を運ぶことは簡単にできますけれども、網の外へ死体を運び出すことは網が邪魔になってなかなかできないようなのです。まあ、ところが今年の場合、死体にはダニがついている場合があります。これはあの前回の動画で紹介した写真ですけれども、ミツバチが指紋の前に運び出した死体にダニがついています。まあ、ミツバチとしてはこういうものはなるべく巣から遠くに運び去りたいわけですけれども、まあ、網があると、それが作業の邪魔になるわけです。まあ、従って、スズメバチ対策として有効だと思って張っている網が、今度はミツバチヘギ板ダニ対策の足を引っ張るということになっているわけです。まあ、ただ、ここで救いになるのは、先ほど紹介した、最近養蜂場にやってくるスズメバチのメンツが変わってきているということです。まあ、オスバチと新ョオオバチに関心があるのは、交尾です。まあ、彼らは、働きバチのように、集団でミツバチの巣を襲うというようなことはやりません。まあ、ですから、養蜂場としては、スズメバチに対する警戒を今や緩めて、むしろダニ対策に重点を置くことができるわけです。まあ、ダニ対策とスズメバチ対策が矛盾していなければ、引き続きスズメバチに対する警戒を緩めませんけれども、先ほど言ったように2つは両立しないので、まあ、今の場合ダニ対策を優先させるのです、まあ、そこで、えー、今年の秋の養蜂場はスズメバチ対策の網を取り除くことにしました、まあ、なお養蜂場のすぐ横には、まあ、ご覧のように友禅菊が咲いています
、まあ、しかし、えー、花のそばに寄ってみても、まあ、そこを訪れているのは、えー、花部ばかりです、まあ、あの養蜂場の横の花までアブに取られてしまうほど今年のダニの被害は深刻なのだということです、はいえー、今回はここまでです最後までご視聴いただきありがとうございました登録・高評価で応援していただけると励みになりますのでよろしかったらお願いいたしますそれではあの次回またお会いする時までごきげんようさようなら。